Nochmals guten Tag oder guten Morgen. Wie, alle, wie vermutlich alle wissen, hält Stephen Batchelor den ersten Vortrag. Er ist manchen, vielleicht den meisten bekannt, als Verfasser von mehreren buddhistischen Büchern und war früher ein Mönch in der Gelugpa-Tradition. Ich persönlich habe erst von ihm gehört, weil er eine Übersetzung ins Englische gemacht hat von dem Bodhicharya Avatara. Und damals war es für mich und viele andere wirklich ein Geschenk, weil es bei weitem die beste Übersetzung dieses sehr wichtigen Textes war, was damals überhaupt zur Verfügung stand. Nicht nur eine gute Übersetzung von dem, was ich von ähm, Gelehrten gehört habe, sondern auch wir Nicht-Gelehrten haben diese Übersetzung geschätzt als eine, die die Inspiration von dem Text wiedergegeben hat. Später hat er auch ein Buch geschrieben, was leider auch nicht ins Deutsch übersetzt ist, The Awakening of the West, was einen sehr guten Überblick über die Rezent, ähm, den Empfang des Buddhismus im Westen gibt. Und bevor ich was zu seinem neuesten Buch sage, überlasse ich Stephen Batchelor selber das Wort und er redet jetzt über Kultur des Erwachens. Äh, danke schön, Dame Freer. Ähm, leider kann ich diese Vortrag nicht, nicht auf Deutsch geben. <lacht> In 1979 war ich für zwei Jahre in, in Hamburg als Dolmetscher für die Geschichte Club zum Nahrung. Und in jedem Zeit äh, sprach ich ziemlich gut Deutsch. Aber jetzt ist es noch gut genug. Es ist nicht gut genug. So I'm very grateful that Sylvia will translate for me. Ich bin sehr dankbar, dass Silvia für mich übersetzen wird. Und ich bin sehr dankbar, dass ich ganz wenig übersetzen muss, weil Silvia alles auf Deutsch sagt. Yes, this is the great advantage. I can understand her. <lacht> dass Silvia mich versteht, kann ich auch gerne Fehler machen, er wird es immer merken. Ja, yeah, genau. So, um, although this talk is called uh, the culture of awakening, On reflection, I think it would be better perhaps to call it cultures of awakening. Der Titel des Vortrages ist die Kultur des Erwachens. Es wäre wahrscheinlich besser zu sagen, die Kulturen des Erwachens. For me, what I'm, I always greatly love about Buddhist traditions is their rich cultural variety. Was Stephen am Buddhismus sehr schätzt, ganz besonders schätzt, ist die kulturelle Vielfalt. The, 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 inter the opening session we had in the auditorium was once again a wonderful demonstration of the diversity of the, 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 the different Asian traditions. Und von der Eröffnungssitzung heute Morgen hat uns die Vielfalt der asiatischen Traditionen sehr deutlich gezeigt. And particularly the final piece with the performance artist from Hamburg um, brought it into another cultural A contemporary cultural mode that um, struck me very, very deep. I thought it was wonderful. Und dann die Performerin, die am Schluss des Herzutra geschrieben hat, die hat es nochmal in eine andere, in eine Zeit, äh, zeitgeschichtliche Kultur hereingebracht, in die Gegenwart gebracht. Und das hat Stephen sehr berührt. When I was a monk, uh, a very serious young man, then um, <laughs> I, used to have, I used to have this idea that Buddhism had to be stripped of all of its cultural trappings and we had to get to some sort of essential teaching at the heart of it. Stephen, a young, very earnest young man and man, wanted to the Buddhism of all its cultural packages and clothes and really the essence of it. And, but more recently, um, I found that I've come to appreciate the, the, the actual Asian cultural forms more and more. Aber in der letzten Zeit hat er viel mehr Wertschätzung für die kulturellen Formen aus Asien entwickelt. Um, for, uh, this really struck me first when I was visiting uh, Plum Village, where Thich Nhat Hanh lives in southwest France. Und das erste Mal hat ihn das sehr berührt, als er Thich Nhat Hanh's uh, Gemeinschaft Plum Village im Süden von Frankreich besucht hat. And I attended a ceremony, I think it was some kind of summer festival or something, and suddenly it struck me just the way that the, the lay women uh, held the, the, the offerings that they put on the altar, how they moved around the shrines, how their whole bodies, as it were, embodied 
um, an inherited dharmic disposition, if you wish. Und da wurde ein Ritual, eine Zeremonie abgehalten, es war eine Art Sommerfest. Und da hat ihn plötzlich sehr berührt, wie die Laienfrauen, die vietnamesischen, einfach die Gabenschalen hielten, die Art und Weise, wie sie sich hin und her bewegten. Da steht eine ganz starke, ererbte, vererbte Art des dharmischen Umgangs mit den Dingen zum Ausdruck zu kommen. And it, it, it struck me very much then that the, 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 the Dharma, in the broadest sense, is communicated through these cultural forms in a way that's not convertible into words. It's not uh, conceptualizable. Und ein wesentlicher Teil des Dharma wird durch diese kulturellen Formen weitergegeben und das kann man nicht mit Worten konzeptionalisieren, nicht in Begriffe packen. It's something one has to encounter in a bodily, social manner. Das muss man also in einer sozialen, in einer körperlichen Form erleben und dem in einer körperlichen Form begegnen. And likewise, particularly when I was living in South Korea, in a monastery there, that was the first time I really lived in a Buddhist society, in a Buddhist culture that was still alive. Und er hat einmal in Süden von Korea in einem Kloster gelebt. Das war das erste Mal, dass er in einer buddhistischen Gesellschaft lebte, wo diese Kultur noch lebendig war. And of course, in any kind of living human situation, you can criticize it for, you know, not doing it quite the way the texts say, or there's a bit of corruption here and this guy doesn't behave very well. But the, but, but that is part of the reality of it. And the, the process of socialization in a Buddhist environment, I think for me, was far more important than I recognized at the time. And, uh, natürlich kann man dann immer, wenn man einen gelebten Buddhismus vor sich sieht, kritisieren, die machen das nicht den Schriften gemäß oder da gibt es Korruption oder Verfälschungen, aber äh, das ist halt das Leben, so ist das Leben und er hat im Nachhinein festgestellt, dass diese Art der buddhistischen Sozialisation für ihn sehr viel bedeutsamer war, als er es damals gedacht hatte. So the, um, this I think really made me aware of, of, of a somewhat narrow view I had had of looking for some kind of doctrinal teaching or some kind of essential praxis that could somehow be stripped out of any cultural context. Und es macht ihm deutlich, dass er eine sehr engstirnige Sicht gehabt hatte, dass man den Buddhismus von all seinen kulturellen Formen frei machen könnte und die Essenz finden könnte. And I think the, the ability to celebrate the cultural diversity and difference in Buddhist traditions is, uh, is for me a very important thing. Und für ihn ist es es ist sehr wichtig geworden, dass man die Vielfalt des, der buddhistischen Formen auch zelebriert, sich darüber freut. The different Buddhist things, yeah. so um, buddhistischen Traditionen. But at the same time, I also am acutely aware by living with Tibetans and by living with Koreans that I'm not a Tibetan and I'm not a Korean. Aber es ist auch sehr deutlich, das hat er gemerkt, als er mit Tibetern und mit Koreanern lebte, dass er eben weder Tibeter noch Koreaner ist. There is, of course, a time in, 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 in any kind of training where you need, as it were, to immerse yourself in the host culture that you are studying, be it Tibetan or Korean or whatever. Und es gibt eine Zeit, eine Phase, wo man sich sozusagen ganz in diese Kultur hineinbegeben muss, die man da gerade studiert, sei sie tibetische Kultur oder tibetischer Buddhismus oder koreanischer Buddhismus, was auch immer. But at the same time, one becomes aware, or at least I became aware, that I couldn't just suppress my own cultural identity as a Westerner. Aber gleichzeitig hat er gemerkt, dass er seine eigene kulturelle Identität als Mensch aus dem Westen nicht unterdrücken kann. And so by celebrating and by acknowledging the cultural richness of the East, this also gives us an inspiration to imagine a cultural form and complexity and richness that we may be able to help create in the West as well. Und wenn wir uns freuen an der kulturellen Vielfalt der asiatischen Traditionen, kann uns das auch inspirieren, dass wir Mut fassen, dass wir hier im Westen auch etwas schaffen können, was kulturell sehr reich und vielfältig und wertvoll ist. What I'd like to now go into is actually talking a little bit more about what I mean by um, a, a culture, and particularly a culture of uh, awakening. Und jetzt möchte er etwas genauer über das sprechen, was er sich unter Kultur des Erwachens vorstellt.
In the West, I think it's quite common that Buddhism is automatically assumed to be one of the world religions, that it has therefore characteristics in common with Christianity, with Islam and so on. In the East, or here? Here. Yeah. Also here geht man davon aus, der Buddhismus ist eine der großen Weltreligionen und hat von daher viele Dinge gemeinsam mit den anderen Weltreligionen, Islam, Christentum und dergleichen. Now it would be foolish to deny that. Und es wäre dumm, das zu leugnen. But on the other hand, I think if we think, if, if we insist that that is the primary identity that Buddhism has, i.e. as a religion, we may have a rather narrow view of its complexity. Wenn wir das aber als den Haupt, das Hauptcharakteristikum des Buddhismus sehen, es ist eine Religion, dann, äh, dann ist es eine sehr enge Sicht und da verpassen wir etwas. For me, religion is one element of a broader phenomenon we can call a culture. Und für ihn ist Religion ein Element von etwas, was er weitergefasst Kultur nennt. But I will, um, I'll talk more about that in a minute. I'd like to actually start by trying to get to a very core idea of what Buddhist practice, Buddhist life is about. Und dann möchte ich jetzt über den Kern dessen sprechen, was er unter buddhistischem Leben, buddhistischer Praxis versteht. Um, Maybe I'm contradicting myself by looking for essences again. Vielleicht ist das schon wieder ein Widerspruch, dass er nach der Essenz, nach dem Kern sucht. I take that as a, as a valid criticism. But I'd like to look at the idea of Buddhism as a path. Und er uh, mag die Vorstellung, dass der Buddhismus ein Weg ist. Um, remember, this is an image that we find in the very first sentence of the Buddha's first discourse, where he says, uh, I have found a middle path, a middle way. Und wir finden dieses Wort Pfad oder Weg in, den allerersten, in der allerersten Predigt des Buddha, wo er gesagt hat, er hat einen mittleren Weg gefunden. Now, Weg or, or Path is a term that we probably use quite unthinkingly. We talk about being on a spiritual path or following a spiritual path or, or whatever. Und vielleicht benutzen wir dieses Wort Weg oder Pfad sehr nachlässig. Wir sagen, ja, ich bin auf einen spirituellen Weg, ich gehe einen spirituellen Pfad. But it's a very, very rich metaphor, the metaphor of the path. Aber das ist eine sehr reiche Metapher. And I don't think it was chosen just accidentally. Und sicher wurde, das, wurde dieser Begriff nicht einfach zufällig gewählt. But I think to, to get to appreciate a metaphor, one needs to, in a, way, in a sense, tease it out imaginatively as to what it actually means to be on a path. Aber wenn man so ein Bild hat wie den Weg, dann muss man da auf den Grund gehen, muss es wirklich ausprobieren, was das alles bedeutet. Now, I remember once I was walking along the, the coastal path in southwest England, uh, on a little path going through some forest, and it suddenly struck me what this experience of being on a path was like. Ja, hat man einen Spazier gemacht? Spaziergang gemacht in Südengland am äh, Strand entlang, also am, am Meer entlang und also auf diesem Weg, der auch das ist kleine Wälder führte, ging, da wurde ihm plötzlich klar, was es bedeutet, auf einem Weg zu sein. I think we appreciate a path the most when we've lost it and then find it again. Wir schätzen einen Weg dann am meisten, wenn wir den Weg verloren haben und ihn wiederfinden. So we're happily walking along mindlessly probably, <laughs> thinking of a million other things. And then we suddenly realize the path isn't there anymore. <laughs> wir gehen vielleicht den, unseren Weg entlang und uh, vielleicht ohne wirklich uns gewahr zu sein, was wir da machen, wir denken an Millionen andere Dinge und plötzlich haben wir den Weg verloren. And of course, that's also the time where it's just starting to get dark. <laughs> und natürlich passiert es meist, wenn es halt dunkel wird. And we've never been there before. <laughs> And we have never been in this place ja, before. Und wir waren noch nie an diesem Ort vorher gewesen. And you know, we start to get a bit panicky. Und dann geraten wir so ein bisschen in Panik. And what happens is that we find that the first thing we have lost is a sense of direction. Und das erste, was wir, was uns klar wird, wir haben die Richtung verloren. So we find ourselves remembering vaguely which path we think, which direction the path went, so we think. And we try to sort of approximate to that, but soon or very quickly we can lose that sense. 
Das heißt, wir machen uns nochmal klar, in welcher Richtung führte denn der Weg so ungefähr. Wir versuchen die Richtung zu klären und dann uns in diese Richtung zu bewegen. So we get this rather sometimes quite terrifying sense of complete directionlessness. We're sort of wandering madly, looking for somewhere to go. Und manchmal haben wir das Gefühl dann, dass wir die Richtung völlig verloren haben und wie ein bisschen verrückt und unklar einfach umhergehen. Of course, the classic and perhaps the most tragic example of this is the stories people bring back from being lost in deserts. Ja. Und die tragischsten Berichte kennt man von Menschen, die in der Wüste ihren Weg verloren haben. And so there's no path, it's just sand. And they walk 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 in a straight line. Und in der Wüste gibt es eben keinen Weg, nur Sand, und dann gehen sie immer, immer, immer geradeaus. And towards the end of the day they see footprints which turn out to be their own. Und am Ende des Tages sehen sie Fußspuren und merken, das sind die eigenen. In other words, they go around in circles. Das heißt, sie drehen sich im Kreis. And the, re- the reason for that apparently is simply because very few people have two totally identical legs. One is always slightly <laughs> shorter than the other. <laughs> und einer der, der Grund dafür ist wohl, dass kaum jemand gibt, der zwei gleiche Beine hat, sondern immer eins ist ein bisschen kürzer oder anders als das andere. So this is inevitable. And of course, as Buddhists, we are immediately reminded of the samsara. This was a cycle of birth and death going round and round and round. Und als Buddhisten denken wir vielleicht gleich an den Kreis von Samsara. Mm. Wir gehen ständig im Kreis. So a path is precisely that which doesn't go round and round and end up getting us nowhere. Und ein Pfad, ein Weg, ist etwas, was uns hilft, nicht im Kreis herumzugehen und nirgendwo hinzugelangen. So suddenly we find ourselves back on this path. Or let's say we're stumbling around and then we find a path. Und also wir irren herum und plötzlich finden wir einen Weg. And this is almost a moment of, um, uh, a, a moment of enormous relief. We now know that even if we don't know where this path goes, we know it'll, we know it'll go somewhere. It, it, it gives us a direction again, a purpose, an aim. Und wenn wir diesen Weg da sehen, dann sind wir plötzlich ganz erleichtert, selbst wenn wir nicht wissen, wo der Weg hinführt, es ist ein Weg und er führt irgendwo hin. Particularly if it's a well-trodden path, then we are confident <laughs> that it'll go somewhere. Ganz besonders, wenn es ein Weg ist, der schon, den schon viele gegangen sind, dann ist ein großes Vertrauen da, dass er irgendwo hinführen wird. And I think this is perhaps, again, if we, so another, another, in other words, a path is about a sense of destination, a sense of direction. Also Weg oder Pfad hat etwas mit Richtung zu tun. And I think likewise when we are meditating or when we are practicing, we intuitively sense that what we're doing is directed towards a goal beyond ourselves. It's a, it's a sense of being directed, a sense of being focused. Und wenn wir einen Pfad gehen, haben wir das Gefühl, dieser Weg führt sozusagen über uns hinaus. Er hat eine Richtung, er führt irgendwo hin. Did you say when we meditate or when we wenn wir in insbesondere, das gilt dann, wenn wir meditieren. Oder wenn wir praktizieren. Mm-hmm. Yeah. Uh, <laughs> so that's one element of path. Yeah. Another element of path is that um, it enables you to move freely. When you're lost, when you're off the path, you know, you have a hell of a job getting anywhere because there's so many obstacles in the way. Und ein anderer Aspekt des Weges bedeutet, wir können uns frei bewegen. Wenn wir den Weg verloren haben, dann können wir nicht wirklich frei gehen, dann sind wir ständig am Suchen. Wenn wir den Weg haben, dann können wir uns frei bewegen. So when we lose the path, not only do we don't, we don't know which way we're going, but we have a hell of a time getting anywhere because of all of the, you know, the trees have fallen down, there's rocks and so on. Und wenn wir den Weg verloren haben, wissen wir nicht nur nicht, in welche Richtung wir gehen sollen, es gibt auch ganz viele Hindernisse, umgestürzte Bäume und da liegen Sachen herum und wir, wir haben also Schwierigkeiten, uns überhaupt vorwärts zu bewegen. So when we find a path, we find also the ability to move freely and we, the ability to find a, a rhythm or a pace in our lives. Wir können uns auf einem Weg also bewegen, frei bewegen und wir finden auch leichter einen Rhythmus, in den wir gehen können. We also become aware that a path is actually an emptiness. Und äh, ein Pfad ist auch eine Leerheit. Um, quite literally, eine Leerheit. 
It is a, um, it is the absence of obstacles. It's the absence of hindrances. Und zwar in dem Sinn ist ein Pfad eine Leerheit, als es die Abwesenheit von Hindernissen bedeutet. Particularly in the countryside, and we must remember that this is a metaphor from the time of the Buddha, where there was no, you know, superhighways or autobahn. But a path was lit literally the space that had been cleared, that would allow freedom of movement. Und das Bild des Weges ohne Hindernisse stammt aus der Zeit des Buddha, unser Bild hier, einer Zeit, wo es nicht äh, Autobahnen und große Straßen gab, sondern ein Weg, ein Pfad, wirklich eine Schneise war zwischen Hindernissen durch, so dass man sich frei bewegen konnte. But funnily enough, when we think of a path, we often think of it in a somewhat more positive way. We, we, we imagine something, as it were, almost standing out of the landscape. Aber manchmal machen wir uns Vorstellungen über den Weg und halten es für etwas, wir denken es positiv und halten es für etwas, was sozusagen aus der Landschaft heraussticht. But in fact it is a clearing, it's eine Lichtung. Yeah. It's a, um, it's an open, unencumbered space. Aber es ist eigentlich eine Schneise, es ist eine Lichtung, es ist ein Raum, der frei ist, der nicht behindert ist. So when, for example, we are meditating or, or, or doing some practice or other, we often feel, when the practice is going well, that our lives are kind of entering into a sort of flow. There's a kind of uh, a free motion, a free movement. Und wenn wir mit der Praxis gut äh, zu Rande kommen, dann haben wir oft das Gefühl, dass wir in Fluss kommen, dass, es leicht, dass unser Leben leicht fließt. Es ist eine Spontaneität, die auch also, um, rhythmisch und um, frei und easy ist. Es ist eine Spontaneität, die ist rhythmisch und die ist frei und die ist leicht. In fact, uh, Nagarjuna um, describes uh, emptiness as the middle way. Und Nagarjuna beschreibt Leerheit als den mittleren Weg. When I first read that, I thought, oh, that's strange. But if you think about it, it's actually, I think, a very profound reflection on what emptiness is. Am Anfang, als äh, ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte er, das ist ein bisschen komisch. Leerheit ist der mittlere Weg. Aber je mehr er darüber nachgedacht hat, desto mehr fiel er, das ist ein gutes, eine gute Erklärung. But, I mean, this, of course, is just a plug for what I'm doing tomorrow. Ja, darüber wird er morgen sprechen. But, so that's two elements of the path. The third element of the path is that having been lost, when we recover the path, we also recover a sense that we are back in community again. Der dritte Aspekt eines Weges ist das Gefühl, dass wir wieder zurückkehren zur Gemeinschaft. Wir sind wieder zurückgekommen in eine Gemeinschaft. A path is a place that has been created by others. Ein Pfad ist etwas, was durch andere geschaffen wurde. And particularly if we're in a strange place and lost, any sign of life, and that might nowadays mean, you know, old Coca-Cola cans or something by the side of the path, all of this is an affirmation that we are back in the human realm, we're back amongst other people. Und wenn man den Weg verloren hat, ist jedes Lebenszeichen, und das kann heutzutage bedeuten, man sieht eine Coca-Cola-Dose am Weg liegen, ist ein Zeichen, da gibt es Menschen. Und Hinweis auf Menschen. So being on a path is also um, a sense of, of uh, indebtedness, a sense of gratitude, a sense of uh, thankfulness for those who have preceded us and thereby kept the path open. Und uh, wenn wir also einen Weg gehen, gibt es einen Aspekt, ein, Sinn, ein Gefühl von Dankbarkeit denen gegenüber, die vor uns diesen Weg gegangen sind und diesen Weg frei halten. So again we notice that this open space, this clear space, is not there just by nature, but it is kept alive and open by people walking on it. Also dieser Freiraum des Weges ist nicht einfach natürlicherweise da, sondern der wird freigehalten von Menschen, die diesen Weg vor uns gegangen sind, die ihn frei halten. And of course this also includes us. When we are walking on a path, we are by that very act keeping it available for those who will follow us. Und wenn wir den Weg gehen, dann tragen wir dazu bei, wir halten den Weg frei für die Menschen, die nach uns kommen. So the obstacles along a path are those which are kept um, down or kept in abeyance 
precisely because we are continuously walking over them and keeping them, keeping the path free. Und die Hindernisse werden dadurch beseitigt, dass wir den Weg gehen. Dadurch halten wir den Weg frei. Now, in some ways, you could compare these three dimensions of the path to the three refuges that you have. The the direction is, as it were, the refuge of the Buddha. The movement along the path, the practice itself, is the Dhamma, and the fact of being involved in a community of those who preceded us and follow us is an is a metaphor, perhaps, of Sangha. Man kann jetzt diese drei Aspekte des Weges äh, in Beziehung setzen zu den drei Aspekten der Zuflucht. Diese Richtung, die wir sehen können, das, das ist verkörpert durch den Buddha, er zeigt uns die Richtung. Äh, dann die Bewegung, das Gehen des Weges, die Bewegung, das entspricht dem Dharma, dem Weg. Äh, und die Gemeinschaft der Übenden, das ist die Sangha. And Geshe Ramson, my Tibetan teacher, always used to emphasize that the taking of refuge is not some ceremony you perform but it's actually what occurs in any moment of genuine practice. Die Schrappen, der Lehrer von Stephen in der tibetischen Tradition, hat immer wieder betont, Zuflucht nehmen ist keine Zeremonie. Es ist etwas, das immer wieder geschieht, jetzt im Augenblick, wenn wir praktizieren. And of course nowadays, uh, this point is being made very strongly by Sangharachita as well. Und heutzutage wird dieser Punkt sehr von Sangharachita betont. The, so in other words, the, if we think of, if we, having un, unraveled this word path, we begin to see that it's not, it's actually a very rich metaphor if we are engaged in the Buddhist tradition. Und die, das Bild, die Metapher des Weges ist ein sehr reiches, eine sehr reiche Metapher, ein sehr reiches Bild, insbesondere wenn wir uns im buddhistischen Kontext auf den Weg begeben. And we now need to look at another term. The, the Buddha used to describe what one actually does with a path. Und jetzt die, uh, der nächste Aspekt, was macht man auf dem Weg? Was macht man mit dem Weg? Yes, was macht man mit dem Weg? The, the Buddha used this term Bhavana that as the four truths, as the four noble truths. Und der Buddha hat den Ausdruck Bhavana benutzt für die vierte Wahrheit. Yes. And the fourth truth is, of course, the truth of the path. And the path is something to be cultivated, cultivated, cultivated. Mm -hmm. Und der äh, Bhavana, äh, die vierte Wahrheit, bezieht sich natürlich auf den Weg. Und was macht man mit einem Weg? Man, man geht den Weg, man kultiviert den Weg. Now, I mean, the word Bhavana, which we translate as cultivate, um, literally means to bring into being. Und das Wort Bhavana, was wir jetzt einmal mit kultivieren oder ja, mit kultivieren übersetzen, heißt ins Leben bringen. Na, ins, ins Sein bringen. Oder ins Sein. It, the, Bhava is the Sanskrit word for being or existence. Mm -hmm. And mm -hmm. in a verb form it means something like to bring into being, to make existent. Mm -hmm. Also in, in, ins Dasein bringen, es werden lassen. But of course the path the Buddha was explicitly describing here is the eightfold path, in other words, right view, right thought, speech, action and so on. Und der Weg wurde vom Buddha sehr genau beschrieben, der achtfache Pfad, also rechte Ansicht, rechte Einstellung und so weiter. So in other words, this path that is to be cultivated is not just some formal religious practice, but entails more or less every aspect of our human existence. Und dieser achtfache Weg ist nicht einfach irgendeine Art von buddhistischer Praxis, die man halt machen muss, sondern beschreibt letztlich alle Aspekte unseres Lebens. Ist das besser? Das ist besser, ja? Yeah? Okay. Gut. Um, so in other words, the path and the practice is not something that can be reduced, say, to a kind of meditation exercise, or to um, <coughs> a form of chanting, or to some kind of ritual activity, or to some kind of philosophical or psychological understanding. Wenn wir den Weg gehen, reicht es also nicht aus, dass wir irgendeine formelle Meditationsübung machen, irgendetwas singen oder philosophische Bücher studieren. But it has to do with how we actually um, bring our own existence into being, as it were. Our own lives are, in a sense, manifested in the world. Es geht eher darum, wie wir unser ganzes Leben in dieser Welt manifestieren. And as we cultivate the path, we create a culture. Und wenn wir also den Weg gehen oder den Weg kultivieren, schaffen wir dadurch eine Kultur. 
And etymologically, at least in English, to cu- uh, uh, a culture is simply mm-hmm. something which is cultivated. Mm-hmm. Cultivation and culture mm-hmm. are very close. Also im Englischen, oder wenn wir die Fremdwörter benutzen, eine Kultur wird kultiviert, die hängen natürlich zusammen. So in other words, we could understand the, the cultivation of the Eightfold Path as moving towards the creation of a culture. Wenn wir also den achtfachen Pfad gehen, dann können wir äh, das so interpretieren, dass wir eine Kultur schaffen. So, of course, this may not be so meaningful just in terms of one's own private practice, but in terms of one's participation in a tradition or in a movement or in an order, we are creating something together. Und es gilt natürlich jetzt nicht nur, äh, wenn man, oder es ist ja nicht so deutlich, wenn man nur für sich alleine praktiziert. Es gilt natürlich ganz besonders, wenn man in einer buddhistischen Bewegung, an einer buddhistischen Bewegung teilnimmt, die eine ganz bestimmte Tradition, eine Schule, eine Richtung und dergleichen ist. Da macht man das ja gemeinsam. And even if one doesn't belong to any official Buddhist organization, if one's life is an expression of Buddhist values, one is to some extent participating in the creation of a culture. Und selbst wenn man das nur für sich selber praktiziert, dann manifestiert man sozusagen sein eigenes Leben und in dem Sinne trägt man auch zum Entstehen einer Kultur bei. So, we could think of our practice not just as you know, what I do in the morning and the evening on my cushion, but rather how my life manifests in many different ways in the emergence of a, a culture of awakening. Also, Praxis hat nicht nur äh, damit zu tun, was ich morgens und abends auf meinem Kissen mache, sondern wie ich mein ganzes Leben manifestiere und in dem Sinne auch zu einer bestimmten Kultur beitrage. And I think if we look around ourselves today, we can see in many different ways, even what we're doing here in Berlin, as the beginnings of the emergence of a particular kind of culture. Und auch das, was wir jetzt hier tun, mit diesem Kongress hier in Berlin, ist Teil einer Entwicklung einer Kultur. And we look for example nowadays in how the media represents Buddhism. We see how this is quite um, it, it, this is also very much part of a process of bringing an awareness of Buddhism to a broader world. Und wenn man betrachtet wie die Medien äh, den Buddhismus gegenüber eingestellt sind, wie sie ihn darstellen, so bedeutet das auch, dass die Medien die buddhistischen Themen sozusagen mehr zu Bewusstsein bringen in dieser Gesellschaft. It's very interesting to see how Buddhism is becoming, as it were, acculturated, to use the, the theological word. Um, Die Knisse. Akkulturiert, also uh, aus, der, aus der theologischen mm, Literatur. Yeah, mm. Also Buddhismus wird sozusagen in die Kultur einbezogen. Akkulturiert, sagt man da. And I'm sure many of you have noticed that suddenly you seem to see Buddha images everywhere on adverts and in the tube and and you find references, some of them very explicit, some of them very implicit, mm-hmm. that seem in a sense almost to becoming, to sort of impregnate Western mm-hmm. culture. Und man, alle von uns haben das schon gesehen, die Buddhas werden inzwischen als Werbeträger verwendet, man sieht sie in Läden und auf Anzeigen, und es gibt Begriffe, die benutzt werden, also dass schon Buddhismus ein Teil unserer Kultur wird. For example, my... my manchmal ja direkt, manchmal eher indirekt. For example, my wife was uh, briefly in hospital in France this summer. Zum Beispiel war die Frau von uh, Stephen diesen Sommer in Frankreich in einem Krankenhaus. And um, we were talking to one of the nurses. Und da haben sie mit einer Krankenschwester gesprochen. And she had no idea that we were Buddhists or anything like that. Und sie wusste nicht, dass die beiden Buddhisten sind. Uh, and she just and she said, "Ah, oh, oui, je sais qu'il faut rester zen, mais c'est vachement difficile." <laughs> Um, I know you have to stay zen, but it's really difficult. Also, dann sagte sie, ohne das zu wissen, naja, man muss eben äh, zen äh, bleiben, I have to stay zen. The, the, she, uh, I don't get the, the, the pun. Was not, not was in Asian? No, 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 this is the whole point. She, she was... <laughs> She was um, she was an or- she was an ordinary Krankenschwester yeah. in a yeah. in a French hospital, <laughs> and the the word Zen has come to mean something like cool. Ach so, 
und die Gebrauchte des Satzes, man muss einfach wenn bleiben, äh, da kann man halt nichts machen und benutzte das sozusagen als Synonym für cool. Man muss einfach cool bleiben. Eine französische, said, ganz normale Krankenschwester. But it was, it was used in a completely unselfconscious way. Yeah. That's Sie hat es völlig natürlich und ohne, zu, ohne darüber nachzudenken benutzt. And I think there are, you can find many, many examples where the language, the idiom, the imagery, the sensibility of Buddhism is somehow finding its way into all manner of, of areas of modern life. Und so kann man verschiedene äh, Bereiche sehen oder auch äh, Medien, Formen, Ausdrücke, Bilder, die einfach benutzt werden, die langsam in unsere Kultur hineinwachsen. And of course you can so I mean one reaction that Buddhists often have is this is somehow disrespectful, this is not really taking the tradition seriously, this is a kind of uh, trivialization, commodification of Buddhism and so on. Und äh, eine Reaktion von buddhistischer Seite ist oft, das ist, ähm, das ist nicht in Ordnung und da wird der Buddhismus banalisiert und verwässert und das ist nicht in Ordnung. Um, and I can see those reactions in myself as well actually. Und Stephen kann solche Reaktionen auch in sich selber beobachten. But at the same time, I can also see, well, this is actually quite an amazing thing. That the, the one could say the, uh, the Dhamma is somehow, almost by itself, feeding into the needs of the world. Und äh, auf der anderen Seite kann er sehen, dass das Dharma sozusagen äh, eingeht und auch die Bedürfnisse, die in der Welt sind, auch äh, dem entspricht. And in our sort of highly um, technological, fast communicating culture, Buddhism in, in a sense makes more of an impact culturally than it does religiously. Und wenn man jetzt unsere schnelllebige heutige Kultur mit dieser schnellen Kommunikation betrachtet, dann äh, entsteht der Eindruck, dass der Buddhismus sozusagen auf der kulturellen Ebene mehr Einwirkungen hat, Auswirkungen hat, als, als den als Religion selbst. So we find that people like Buddhist art or they want to watch movies that have got Buddhist themes or they read novels nowadays which have a Buddhist characters in them. You can see in all of these instances the, the, the cultural awakening, at least, of, of the West. One could even say the modern, you know, the glo global world in a way. Und man könnte dieses kulturelle Erwachen im Westen äh, ein bisschen so beschreiben, die Menschen äh, mögen buddhistische Kunst, sie lesen gerne Bücher, wo äh, buddhistische Themen drin sind oder Charaktere oder Filme, die solche Themen haben. Die Leute mögen das. Also in dem Sinne hat es Eingang gefunden in unserer Kultur, nicht nur in der westlichen Kultur, sondern fast global. And I'd like to sort of carry this, this, uh, this metaphor through by looking at the, uh, the, the comparing the process of the Dhamma practice to one which is like that of an artist rather than a technician. Und er möchte dieses Bild sozusagen noch weiter entwickeln, indem er sagt, Dharma Praxis ist eher eine Art Kunst als Technik und, und keine Technik. Well, no, no, not exactly. It's, hmm? it's, 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 it's it's as much an artistic process as it is a technical process. Also in dem Sinne, dass der Dharma Praxis genauso sehr als Kunst angeht wie als Technik. Again, this perhaps goes against what we often think about meditation practice, for example. Und das scheint dem zu widersprechen, was wir manchmal glauben, was Meditationspraxis sei. Um, it, it doesn't sound strange to us, for example, to say that we, we have a technique of meditation. Es scheint uns nicht komisch, wenn wir sagen, ich habe eine Meditationstechnik. Das ist normal. But we use this word technique much in the same way that we use the word thought or vague without really thinking of the, the, uh, the implications or the, the sense that word evokes. Und wir benutzen dieses Wort Meditationstechnik genauso ohne nachzudenken, wie wir das Wort Pfad oder Weg benutzen und sind uns gar nicht klar, was für Assoziationen damit verbunden sind, was für Werte. Whereas Technik, uh, Technology, in German it's the same word, I think, mm -hmm. the, the, um, this, in, this implies a whole frame of mind, uh, uh, which is very characteristic of Western rationalism. Also, wenn wir das Wort Technik benutzen, dann passt es sehr gut zu unserem westlichen Rationalismus. Das sind also Assoziationen, die einfach dazu passen. And one of the reasons I think Buddhism has often been attractive to Westerners is because they see it as a kind of spiritual technology. Und Buddhismus ist hier so auch äh, beliebt, 
weil man es als eine Art spirituelle Technologie betrachtet. I've often heard people say that well in the West we have cultivated all of these these material technologies in the East the Buddhists have developed these amazing spiritual religious med- med- metaphysical technologies. Und Stephen hat Leute oft sagen hören, ja, wir im Westen haben diese ganzen äh, Technologien entwickelt auf der materiellen Ebene und in Asien haben sie eben diese ganzen spirituellen, geistigen Technologien entwickelt. So therefore the meeting of East and West becomes a kind of um, a union of technologies. Und die Begegnung von Ost und West wird sozusagen zu einer Begegnung von Technologien. So we don't only know how to mess up the external world, we also know how to mess up ourselves. <lacht> also wir lernen jetzt nicht nur, wie man die äußere Welt in Chaos stürzt, wir lernen jetzt auch noch, auch noch die innere Welt in Chaos zu stürzen. That's maybe a little unkind. Mm-hmm. But the, the, the point is that it's very, it seems obvious to us sometimes that meditation is a technique for, let's say, reducing suffering. Und manchmal sagen wir oder denken wir so, Meditation ist eine Technik, die mir hilft, Leiden zu reduzieren. And of course there are many texts, many traditional teachings that present Buddhist meditation in a series of stages and steps which supposedly guarantee a certain end result, the solution of a certain problem. Und es gibt natürlich Texte, traditionelle Texte, die den Weg, so die Stufen beschreiben, dass wenn man bestimmte Techniken anwendet, man irgendwann am Schluss ein bestimmtes Resultat findet. Now of course there are elements in Buddhist meditation practice, there are technical methods. Und es gibt natürlich Aspekte der buddhistischen Meditation, da geht es um technische Methoden. We can, for example, learn to be more concentrated. We can learn to be more mindful. We can do regular exercises that that cultivate these these skills, as it were. Wir können natürlich lernen, wie wir mehr Aufmerksamkeit entwickeln, mehr Konzentration entwickeln. Wir können diese bestimmten technischen Fähigkeiten lernen. And it's tempting. It's very tempting to think that the whole path from here to enlightenment is somehow subject to a kind of skillful technical manipulation. Und man kann natürlich den ganzen Weg bis zur Erleuchtung als sozusagen kluge technische Manipulation sehen. Das ist durchaus anziehend, das so zu betrachten. But I find it very difficult to understand how qualities that we really value, wisdom, love, tolerance, that these can somehow be predictably generated by following a set of technical stages. Aber es ist es schwer zu glauben, dass man solche geschätzten Eigenschaften oder Fähigkeiten wie Weisheit, Liebe, Toleranz durch ein Set von bestimmten Techniken erwerben kann. It seems that the, there is certainly an element of discipline and practice that can be learned and developed, but there's another element, perhaps the crucial one, that is about learning to simply be open to the possibility of love, of wisdom, of enlightenment, and so on. Es gibt also bestimmte Aspekte, die man sicherlich lernen kann, indem man technische Methoden anwendet, aber es geht bei Liebe und Weisheit doch auch im großen Maße darum, dass man lernt, sich zu öffnen für Liebe und für Weisheit. And perhaps, and again I think in the Zen tradition this is very clear, we have to perhaps accept that there are no guarantees there is no um, predictable payoff if we happen to you know go through all the right stages und insbesondere im zen wird es ja betont es gibt einfach keine garantie uh, wir haben nicht ein uh, vorhersagbares resultat wenn wir bestimmte techniken durchführen and in china um, they made this distinction i think very clear by talking about which is sudden that can break into our lives at any moment and a path which is gradual and developmental. Und äh, insbesondere im, äh, in, China. In, in China wurde diese Unterscheidung sehr deutlich, oder hat man, äh, hat man sich dem Problem sehr gestellt, indem man gesagt hat, es gibt ein Aspekte des Erwachens, die sind plötzlich, das bricht plötzlich ins Leben hinein, und es gibt Aspekte, die sind stufenförmig, die kann man nach und nach praktizieren. And again, we may find this resonates with our own experience, where of course in the during our lives, during even a day, we we go through certain activities, certain stages, 
we follow a schedule or whatever. Und wir können es im eigenen Leben nachvollziehen, in unserem Alltag, da haben wir einen Tagesplan und wir tun bestimmte Dinge nacheinander. But at the same time we also notice how our moods, our frames of mind, our um, our, our imaginative images as it were flood and break into our lives quite uncontrollably and unpredictably. Und dann gibt es diese andere Seite, wir wissen natürlich, dass Gedanken, Gefühle, Bilder ganz plötzlich in uns äh, aufbrechen oder in unser Leben hineinkommen, ohne dass wir das vorhersagen könnten. So one of the beauties of of following a path is that we are opening ourselves to the eruption of of beauty, of love, of wisdom that all of us somehow have already. Und eine einer der schönen Aspekte einer des äh, der, der Praxis des Pfades ist, dass wir uns mehr und mehr diesen spontanen Manifestationen in unserem Leben, diesen spontanen Manifestationen von Liebe, von Weisheit öffnen lernen. And in this sense I think the path is similar to an artistic process that of a that could be compared to that of a writer or a painter or poet or dancer. Und in dem Sinne ist die Praxis eines Weges oder ähnelt die Praxis eines Weges dem Prozess den Menschen die künstlerisch tätig sind kennen ob sie jetzt schreiben oder tanzen oder malen. So take for example a you know a person who who plays the piano. Nehmen wir mal jemand eine Person die die Klavier spielt. Of course you have to spend a long time learning fairly repetitive and uninteresting things like scales and so on. Und man muss da schon eine ganze Menge ziemlich äh, langweilige Dinge immer wiederholen, man muss Tonleitern üben. But the what you are aiming for is not just high technical proficiency. Aber was wir äh, anstreben ist natürlich nicht nur eine technische äh, Professionalität. What we are aiming for is to be able in a sense to forget the technique and the scales and all that stuff and allow ourselves to be able to express feelings and values and visions through our music. Aber was wir also was wir wollen ist äh, wir wollen äh, irgendwann diese ganzen äh, Techniken vergessen diese ganzen Tonleitern und unsere Bilder, unsere Gefühle, unsere Visionen in Musik ausdrücken. Und das kann man das kann man jetzt in ähnlicher Weise auf buddhistische Praxis anwenden. There is the need to train and to be disciplined and to learn a whole range of things. Es gibt bei der Praxis den Aspekt, dass wir äh, Dinge üben, äh, praktizieren, immer wieder wiederholen, dass wir Disziplin lernen. But this perhaps is also something that needs to be to be integrated to the point where it can be forgotten. Aber auch da geht es darum, dass man das so integriert, dass man es wieder vergessen kann. And so that one's life becomes likewise an, an, a, a response to the specific situation you find yourself in at any given moment so dass unser ganzes Leben äh, so wird, dass wir in einer ganz bestimmten Situation einfach umgehen können, reagieren, angemessen reagieren auf das, was geschieht. And this entails an openness to a certain spontaneity. Und das äh, erfordert Offenheit für eine gewisse Spontanität. Because insight or awakening or enlightenment are not sort of private states that somehow are tucked away inside us. Denn äh, Erleuchtung, Erwachen, das sind keine privaten Zustände, die man in sich verschließt. But they are states that may begin with an intuition or an insight, which is private, but only find completion or fulfillment through expression, through words, through acts, through the way we look, through the way we respond to the world that is other. Äh, jedes Erwachen beginnt sicherlich innerlich als ein innerer Prozess, aber dann drückt er sich aus durch die Art und Weise, wie wir gehen, wie wir schauen, wie wir, äh, wie wir uns äh, in der Begegnung mit anderen zeigen. So, a, a culture of awakening, I would see as emerging out of this, this balance really between, on the one hand, discipline and technical skill, but on the other hand, an awakening of the imagination. Und äh, wenn Steven von einer Kultur des Erwachens spricht, dann geht es zum einen darum, dass wir also schon technische Fertigkeiten 
Techniken lernen, aber auch, dass wir unsere Vorstellungskräfte erwecken. The, um, I think this becomes particularly pronounced whenever Buddhism finds itself in an unprecedented situation. Und das wird ganz besonders stark, wenn der Buddhismus in einer Situation äh, ist, wo es keine äh, Vorläufer gibt. In fact, we could even read the whole of Buddhist history as um, a, a, a series of, of, of points of creative imagination. Man könnte die ganze buddhistische Geschichte so lesen, dass man die Entfaltung der kreativen Imagination nachvollziehen kann. I mean, even the time, even the Buddha's own experience, it's, it's convenient to think of this as some sort, when he was sitting beneath the Bodhi tree, he had some kind of mystical experience inside himself somewhere. Uh, wenn man uh, an den Buddha denkt, wie er unter dem uh, Bodhi-Baum gesessen hat und Erwachen erlebt hat und eine Art tiefe mystische Erfahrung uh, erlebt hat in sich, innen drin. But when he then started to teach, it was just like sort of taking dictation from what was going on inside and just spelling it out to everybody else. Und man könnte sich jetzt das so vorstellen, dass sein Lehren eine Art Diktat war. Da hat er was diktiert, was da innen drin schon passiert ist. I don't find that particularly credible. Das finde ich eben nicht so glaubhaft. Remember that after the enlightenment, the Buddha enters six weeks of silence. Uh, wir hören, dass nach seinem Erwachen der Buddha sechs Wochen in Schweigen verfallen ist. And he describes, at least the text describes, this silence as one in which he was very tempted just to absorb himself into Nirvana, to just in a sense remain in a kind of formless, unconditioned space. Und die Texte beschreiben diese Zeit uh, so, dass der Buddha fast, um, fast um, geblieben wäre in diesem Zustand des Schweigens und sich vers äh, versenkt hätte in diesem Zustand des Nirvana. The, at a certain point, the God Brahma Sahampati appears. Und an einem bestimmten Punkt kommt dann der Gott Brahma Sahampati. Bra Brahma Sahampati. Brahma Sahampati. And uh, the, the, supposedly the, the Brahma God appears to the Buddha and says, look, there are people out there who could understand what you're on about. Und es wird so beschrieben, der Brahma ist zu Buddha und hat gesagt, da draußen gibt es Leute, die könnten das verstehen, was du zu geben hast. And that was what then turned the Buddha's mind towards others, towards the world, towards time and space and history. Und das hat dann die Aufmerksamkeit des Buddha nach außen gewendet, zu den anderen Menschen, in den äußeren Raum, in die Geschichte hinein. Now, I find again, it not quite clear who Brahma Sahampati is. Also, Stephen weiß nicht so recht, wer dieser Brahma Sahampati war. Oder ist. Um, we know, for example, from Hindu mythology, that Brahma is the god of creation, is the creator of the world. Wir wissen aus der Hindu Mythologie, dass Brahma der Gott, der, der Schöpfergott ist. And we could then, from in a modern light, interpret this as the emergence of a creatively inspired image. Und wenn, man jetzt, wenn man das jetzt äh, interpretiert, könnte man sagen, dass die kreative Kraft dadurch verkörpert wird. Also Brahma, der Schöpfergott, verkörpert die kreative Kraft. Not only the creative Kraft, but also the, uh, the, the beginning of the formation of imagery. Oder auch den Beginn der Herausbildung von Bildern. So in other words, uh, suddenly an image appears. And that image that is in a sense inspirational that leads to realizing that image in the concrete situations of the world. Also es entsteht ein Bild und äh, dieses Bild hilft uns aus, äh, Ausdruck zu geben, dem Ausdruck zu geben in der konkreten äußeren Welt. So the Buddha then decides to go to Sana to teach. Und dann hat sich der Buddha entschlossen nach Sarnat zu gehen und zu lehren. And It seems to me that it's only when he actually finds himself confronted with the five ascetics, his former friends, that his enlightenment finds concrete and specific form. Und es scheint so zu sein, dass erst in dem Moment, wo er seinen fünf, diesen fünf Asketen begegnet, seinen früheren Weggenossen, Freunden, dass da erst die, äh, die, 
die Fähigkeit zu lehren sozusagen zum Ausdruck kommt, die Qualität des Erwachens sich ausdrückt im Lehren. And this to me is, a, is, is, is a, an act of imaginative genius. Und das ist ein Akt des, der, der Imagination, des imaginativen Genies. And what is extraordinary for me is the way the Buddha was able to find a form of words that would speak not only to these people two and a half thousand years ago in Sanat, but would also speak to people living in the late 20th century in Berlin. Und was ganz besonders beeindruckend ist, dass der Buddha Worte gefunden hat für seine Erfahrungen, die nicht nur die Menschen vor zweieinhalbtausend Jahren in äh, Sarnath angesprochen haben, sondern heute am ausgehenden 20. Jahrhundert uns ansprechen kann oder Menschen hier ansprechen. So, the, we could argue that the Buddha's genius is very much um, a genius of imagination, of creativity. And likewise, when we see Buddhism moving into different historical or cultural um, periods, that its transition is enabled by comparable imaginative acts. Uh, wir können also den Buddhismus als uh, ganz imaginative Kraft verstehen, insbesondere wenn der Buddhismus in verschiedene Kulturen hineinkommt, dann ist dieser Übergang in andere Kulturen nur, nur denkbar oder nur möglich durch diese imagin imaginative, inspirierende Kraft. So, whether it's in China with the, say, Huineng, or whether it's in Japan with Dogen, or whether it's in Tibet with Milarepa or Tsongkhapa, or wherever, we find that the Dharma, in a sense, becomes real in those times for those people through the ability to imaginatively transform it in a way that makes sense and speaks to the conditions of those times. Und wenn der Buddhismus, als der Buddhismus nach China kam und in einer Gestalt wie Hui Neng zum Ausdruck kam oder nach Japan, wo dann Dogen die Lehren rübergebracht hat oder in Tibet, Milarepa, Lama Tsongkhapa, das waren, also für, für diese Menschen ist es Dharma wirklich geworden und äh, die Kraft der Imagination hat es ihnen möglich gemacht, die Lehren in dieser Kultur so zum Ausdruck zu bringen, dass die Menschen dieser Zeit äh, einen Zugang fanden. But what is peculiar perhaps is that at the same time we find that institutions and traditions develop that don't give much space at all to the imagination. Und äh, gleichzeitig stellen wir aber fest, dass es Traditionen, dass es Richtungen gibt, die dieser Imaginationskraft keinen Raum geben oder kaum Raum geben. Um, I'm not even aware of a word in any classical Buddhist language that corresponds to our word imagination, for example, or creativity. Und äh, Steven kann kein Wort in einer der kanonischen äh, Sprachen erinnern, äh, was äh, die das Wort Imagination oder Vorstellungskraft oder Inspiration übersetzen könnte. And perhaps it's because the imagination is by nature anarchic. Und vielleicht deswegen, weil Imagination von Natur aus anarchisch ist. It's very difficult to control once you let it out. Sehr schwierig zu kontrollieren, wenn man sie zum Ausdruck kommen lässt. But I feel that in our in our in, in our present time um, that we need to find room for the imagination. Und Stephen meint, dass wir in der heutigen Zeit Raum finden müssen für diese Imagination. It's very it's very interesting to see how as Buddhism takes root in the West, there are two quite distinct tendencies becoming more and more pronounced. Und wenn, wenn der in dem Zuge dessen, dass der Buddhismus im Westen Fuß hat, kann man zwei sehr klar unterschiedene Richtungen sehen. We have on the one hand very ancient traditions from Asia, Theravada, Tibetan, Zen, Pure Land and so on. Auf der einen Seite gibt es ganz traditionelle Richtungen, Theravada-Schulen, tibetische Schulen, Zen-Schulen, reine Landschulen. All of which claim that they represent some pure, uncorrupted teaching that usually goes back to the Buddha himself. Und alle haben den Anspruch, uh, dass sie ein reines, uh, uh, eine reine Lehre verkörpern und eine, eine reine Tradition, die zurückgeht bis zum Buddha. And on the other hand, we find both Asian teachers and contemporary Western teachers who have trained in these traditions seeking forms that are not traditional, seeking to articulate the Buddha's way 
in a language that does not just repeat the teachings of the past. Und gleichzeitig finden wir Lehrer aus Asien und zeitgenössische westliche Lehrerinnen und Lehrer, die versuchen, die, die Lehren äh, anders auszudrücken, nicht in diesen traditionellen Formen, die versuchen, Worte und, und Formen zu finden, die unserer heutigen Zeit angemessen sind. And I think as Buddhism becomes more popular and widespread, there's an increasing um, uh, claim on both sides to be, as it were, truly representative of what the Dharma is all about. Und es wird vermutlich, also in dem Maße, wie der Buddhismus hier populärer wird, sich mehr durchsetzt, bekannter wird, sicher so sein, dass beide Traditionen ganz stark äh, den Anspruch haben, dass sie wirklich die reinen Lehren verkörpern. Now this of course is absolutely nothing new. This, this sort of thing has occurred at any moment in which Buddhism has had to cross a cultural boundary. Und das ist jetzt überhaupt nichts Neues. Das ist in jeder Zeit entstanden, wo der Buddhismus eine Kultur, eine, in eine neue Kultur hineingekommen ist. Also kulturelle Barrieren überwinden musste. And I think what the result, which is unpredictable, will be, is that a kind of culture will emerge out of this tension between these two approaches. Und äh, man kann das natürlich jetzt nicht vorhersagen, wie das laufen wird, aber sicherlich wird die Kultur, die buddhistische Kultur oder eine neue Kultur wird entstehen aus dieser Spannung zwischen diesen beiden Richtungen. So I think it's extremely important to go into as much depth as one can in the Asian traditions. Es ist also sehr, sehr wichtig, dass wir so tief wie es vermögen in die asiatischen Traditionen eintauchen. And again, I come back to the point I made at the beginning: the the the, the Vietnamese women carrying the bowls. To me, that is deeply traditional, but also deeply inspiring. Und äh, er hat am Anfang ja dieses Beispiel gebracht von der vietnamesischen Frau, die eine Gabenschale getragen hat. Das ist zutiefst traditionell, aber auch zutiefst inspirierend. And likewise, what we saw this morning, or some of us probably saw this morning, the Korean performance artist doing the calligraphy with her tongue. They don't, they don't do that in Korea, in case you thought <laughs> <laughs> that this was some sort of standard traditional practice. This is, um, this is a highly contemporized expression of the Dharma, which is very, very alive and, and very inspiring in the same way. Und dann haben einige von Ihnen vielleicht heute Morgen die koreanische Performerin gesehen, die mit ihrer Zunge das Herz zutra auf ein Stück Papier malte. Das ist, also falls das jemand gemeint haben sollte, keine traditionelle koreanische Praxis, die dort immer gemacht wird, sondern das ist zeitgenössische Art der Umsetzung. And I can imagine a number of my Korean friends uh, not looking too, too sympathetically on that sort of thing. Und äh, kann sich einige seiner koreanischen Freunde äh, vorstellen, die dem nicht so positiv gegenüberstehen würden. But on the other hand, I can think of many of my friends in the West who would find that extremely inspiring, but would be left cold and half asleep by what my traditional monk friends would say. Yeah. Und er kann sich auch eine ganze Reihe von Freunden, Freundinnen aus dem Westen vorstellen, die es hochspannend finden, was da stattfindet, aber eine traditionelle koreanische oder das, was diese traditionellen Mönche oder so sagen würden, überhaupt nicht spannend fänden und eher einschlafen würden dabei. So that's all I really want to say. Thank you very much for listening. There's still 20 minutes left and I'd be very happy to take questions. Damit möchte Steven seinen Vortrag abschließen. Wir haben noch 20 Minuten und äh, Steven nimmt gerne Fragen entgegen.